Olá! Olá! Boa noite! Tudo bem? Boa noite! Gente, o professor Oliver é professor ali do, do Departamento de Música. Você é de Santa Catarina, né, Oliver? Naturalmente do interior de São Paulo, Biritiba Mineiro. Mas morou muito tempo lá, né? Isso. Ah, legal. E aí, a é professor, a mulher dele, que é a professora Rúbia também, é minha amiga conhecida, né? É... Comigo, aqui ao meu aqui. lado. Oi, Rúbia. Ela tá aí também na live. Tudo bem? Tudo Os dois ótimo. Um... Que massa. Os dois fazem um trabalho incrível, né? Com crianças ali na UFMT, também fora da UFMT, ensinando instrumento, né? Ensinando... É ensinando violino, né? Como é o nome do grupo, eu esqueci, até a Rúbia tocou, vocês tocaram lá no, no evento do Museu Natal, né? Como Bom, que é o nome é, mesmo? Eu não pude participar, né? Mas é o sim, grupo sim. A Corda Toda. Com a Corda é, Toda, é isso, que é um trabalho maravilhoso. Isso, obrigado. Pois é, e aí eu queria agradecer já de antemão você, a Rúbia, por terem aceito esse convite, né? Prazer. É... E por ter feito essa proposta super interessante, né? Eu tô super curioso também para aprender um pouco sobre violino. E aí, é isso aí, professor. Você manda ver, o espaço é todo seu. Obrigado, João. É, confesso que é a primeira vez que eu faço uma live, né? Tenho assistido algumas, né? Nesse momento é um grande consolo, né? Mas também... É um meio de né, a gente se conectar com as pessoas. Também é um meio de aprendizado. E fico muito contente com né, o convite aí do museu, através né, de ti. É, estou muito contente de poder participar aqui e contribuir um pouco, né? Legal. É, bom, então a gente assim, né, pensou juntos né, o que, que a gente poderia né, trazer aqui para a live... E aí fomos amadurecendo a ideia e chegamos né, nessa questão né, que é, todos acho que já devem saber, né, é, conciliando né, o violino, né, a performance, com a questão da, da parte sacra, da religiosidade. Né? Então eu vou falar um pouquinho assim, sobre, é, de uma forma geral, né, trazendo alguns aspectos aí né, em relação ao violino, em relação à história da música, e aí aos compositores, e aí, né, como acho que é do gosto de todos, ouvi um pouquinho também, né? Maravilha. Legal. Então, vamos lá. É, vou começar falando um pouco sobre o violino, né? É, também uma das coisas, né, João, que a gente estava, assim, na dúvida, né, em relação ao público... Né? Então, eu, a minha fala vai ser mais destinada assim, ao público de violinistas, claro, mas uh, os amadores também que né, tocam, que é, têm aulas, que né, estão aí é, participando de algum grupo na igreja, por exemplo, né? e aqueles que é, fazem pelo gosto, né? é, porque gostam muito do, do instrumento e tudo mais. É... E aí a minha fala vai ser direcionada também a um público que aprecia né, a música, que não toca e tal, mas né, que sempre quando tem apresentações se faz presente e tudo mais. Beleza? Beleza. É, então eu vou começar falando sobre o violino, né? o instrumento esse. Ele é um instrumento da família das cordas, e a gente diz cordas friccionadas justamente porque ele tem um parceiro aqui, que é o arco, né? E é com ele que a gente produz o som. Né? É, existe também uma técnica que é beliscando as cordas, que a gente chama pizzicato. Né? E, mas é em ocasiões muito específicas que a gente usa isso, né? o pizzicato. Ah, o violino, então, ele tem quatro cordas. Né? É, vou dizer o nome delas. A mais grave é sol. Aí vem o ré. Aí o lá. E o mi. Não sei se dá para ver bem, ouvir bem aí. Dá, dá sim, dá sim. Legal, ótimo. Né? E aí a gente diz que o violino é afinado em quintas, né? É, que é o espaço entre essas notas, né? Vamos pensar assim, ó. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, dó, ré, mi. 
Então, sol, ré, lá, mi. As cordas são feitas é, de um material sintético e metal, né? Hoje em dia. Né? Aí vocês podem ver aí. Só que antigamente as cordas elas eram feitas de tripa, de algum animal, né? É, por exemplo, o carneiro. Né? Era um animal que eles usavam as tripas para fazer aqui o coração. Quer dizer, o coração não, além da silva, o coração é outra coisa. É, a corda do violino. É, ele é todo construído em madeira, né? O violino em si já é uma obra de arte, né? Eu acho maravilhoso assim, esse desenho que por volta lá de 1700 ele chegou a esse padrão aqui, né? Pela família é, italiana que se chama Stradivari. Então eles meio que padronizaram né, esse modelo, essa configuração do violino, esse formato. É... E aí, assim, tem, né? Cada... Inclusive, são os mais caros, não são? Ainda pois existem, é. né? Ainda existem fabricados para de vários da época, do período? É, né, centenas deles estão preservados, né? Alguns, é, poucos, né? É, se perderam, infelizmente, né? E hoje em dia são, né, dos instrumentos mais valiosos aí, né? Sempre quando sai em leilão é para mais de um milhão de dólares, né? Custa. Esse meu instrumento aqui é um instrumento francês, que é baseado no modelo italiano do Stradivari, né? mas foi construído na França, é, em Mirecourt, na região de Mirecourt, por um, um luthier. Né? O, a pessoa que constrói o violino se chama luthier. Né? E, no caso, o nome desse, do autor desse violino aqui é Meriot. E ele viveu... Né, lá por volta de 1700 e alguma coisa. Né? Nesse violino aqui, a inscrição é de 1730, se eu não me engano. Aí, esse é o violino, então. O arco, né, ele é normalmente feito de madeira brasileira. Os melhores arcos são, né, do mundo são dessa madeira aqui, que é o pau-brasil, que é ilegal, na verdade, o a gente não pode né, cortar e sair cortando o pau-brasil, né? o pau-pernambuco, né? que se chama também. <risos> Mas os melhores arcos aí, os arquetaios, daí, né? que são quem constrói os arcos, eles escondem, quando vem fiscalização, eles dizem que não tem nada. E aí essa parte branca aqui, é, <risos> muitos já sabem, mas alguns é uma curiosidade, né? estou até já tá arranchando aqui, é feito de Rabo de cavalo. Ah, da crina? É, é do crina, rabo. Exatamente, é. é de cavalo branco. Antigamente era crina mesmo, né? Hoje em dia, como o arco também, ao longo dos anos, foi é, ficando mais comprido, então a crina mesmo já não tinha mais o comprimento necessário. Aí, né, como o rabo cresce mais, daí então começou a se usar, tadinho dos cavalos o brancos, rabo. né? O rabo para a gente poder fazer aqui o... O, o arco. É, e é isso. É, o violino, ele... A, assim, a origem dele não é ainda determinada, né? Tem algumas hipóteses, tal, pesquisas, né? Que remonta assim, à Ásia, ao Oriente Médio, né? É, que são alguns, vamos dizer assim, parentes distantes né, do violino. É... Eu vou falar agora um pouquinho sobre a questão né, é, da história da música, só para contextualizar e, e ver o quão importante foi a questão da religião, né, da igreja, é, paralelo ou mesmo mais do que isso, assim, né, como... É... como é que eu posso dizer? É... Aliada, ligada fortemente à, à... à música. Né? Então, nós temos é... basicamente os períodos da música né? que é... acompanham relativamente a história da humanidade. Né? Então, quando a gente normalmente fala assim história da música, é a história da música ocidental. Né? Aquela que aconteceu basicamente na Europa. 
e dali se espalhou para o mundo. Né? Então, é, em relação à música, é isso. Né? A gente remonta daí lá à Idade Média, onde a era da música era chamada a Era Medieval. Né? E foi justamente nesse período que, na música, é, a música era toda... É, o movimento musical ele era todo realizado na igreja, né? na igreja cristã, principalmente na igreja cristã católica. É, e por quase mil anos né, foi assim. Inclusive, eles controlavam tudo, né? e, e a música era essencialmente vocal. Né? Não haviam instrumentos, assim, muito. Quer dizer, haviam, mas era mais, é, digo, ditos, né, de, a música mais profana, a música secular. Né? E aí entrou o período da Renascença, que na música também a gente chama de né, a era renascentista da música. Né? Que aí durou mais ou menos 200 anos, né? aí nós já estamos falando de, então, de 1400, né? Depois do período renascentista veio o período barroco. Aí barroco é entre 1600 até 1750, mais ou menos aí, né? Cento e poucos anos. Depois do período barroco vem o período clássico. Aí foi um dos períodos mais curtos da música, né? Porque junto teve um outro movimento que chama música galante, né? Que também é um pouco relacionado. E... Mas é isso, né? O período é clássico que sucedeu ao período barroco, ali em torno de né, 1700 e tanto até 1800 e pouco. E aí veio o período romântico, né? que vai daí de 1800 e alguma coisa até... Né? Ainda hoje, na verdade, há muito é, fortemente assim, traços desse período romântico. Ainda hoje. Né? Que aconteceu, Mas... no, aconteceu na Alemanha e na França, né, esse período, não foi? Majoritariamente assim? Do romantismo, na música? Não, mas... É, ele na... foi muito forte, realmente, né? mas ele se espalhou pela Europa toda. Né? Isso. Inclusive, a Rússia, por exemplo, entrou muito forte né, nesse movimento romântico. Né? Os compositores russos desse período são maravilhosos. Né? Enfim. Aí, depois do período romântico, vem a era moderna, né? que a gente diz música do século XX, né? e que durou aí mais de 100 anos, mais ou menos. Aí, hoje, né, temos o período da música que se chama período contemporâneo, da música contemporânea, né? que tem uma variedade enorme de é, é, gêneros, enfim. Né? É, são várias formas de manifestações musicais que nós temos hoje, né? Porque sempre tem uma aquela pergunta coisa, aqui. Né, Oi. Ah. Não, não, pode sempre... continuar, desculpa. É, tá me ouvindo bem? Tô, tô, pode continuar. Legal. Né? É... Aquela coisa que um movimento, né, não só na música, mas nas artes em geral também, né, ele vem às vezes para se opor ao anterior, mas na verdade é uma somatória. Né? Uhum. Então, pensando nessa progressão assim, né, da, da nossa história e o legado que se vai se construindo e se, né, enfim, é, difundindo e se transformando, né? Então, cada período que se passa, também na música, ele guarda um pouco do anterior e traça novas, novos horizontes. Então, na música Sim. também foi, né, mais ou menos dessa forma. Tem uma pergunta aqui sobre o período barroco, ó, que entrou. O período barroco a música tinha um sentido bucólico? <risos> Do Marcinho. Olha, é, acho que um dos traços mais fortes do período barroco é a questão da música que ela... A, a, a parte instrumental ganha muita força. Né? Então, o que eu falei antes lá, por exemplo, né, na Idade Média, que era é, basicamente a música vocal. E aí, né, enfim, são é, séculos e mais séculos, né? de vários tipos de movimento assim da dentro da música, né? É, e compositores maravilhosos, né? Desde a questão do canto gregoriano que é mais simples, aí entra polifonias com várias vozes e os compositores, né? Cada um ali na sua da sua forma na sua na região onde viveu, né? Foi adquirindo mais técnicas, explorando, né? A, a música vocal. 
E aí, mas no barroco, né, ficou muito forte a, a, a música instrumental. Né? Até tem, assim, relações com a questão, né, que ele, que a pergunta foi de, de, de ser música mais bucólica, né? Uhum. É, eu acho que sim, tem, né? Uh, por exemplo, uma das músicas muito conhecidas aí é a do Vivaldi, né? É, das Quatro Estações. Acho que todo mundo conhece um pouquinho, né, aquela... que é assim, a primavera, por exemplo, né? As estações todas têm esse caráter, né? E uma informação legal para vocês que toda música que ela é relacionado a uma paisagem, a um texto, que não é a música pela música, a gente chama de música programática, né? Que ela segue um programa. Né? Nesse caso das quatro estações é Uh, justamente né primavera né as classificações que nós temos né primavera verão outono inverno então Vivaldi quando compôs lá no período barroco 1600 e alguma coisa ele se inspirou justamente aí né nas características de cada estação legal legal e o, o, o bar é mais ele tem uma questão diferente não tem uma coisa mais angustiosa, pelo menos para mim. Eu tô falando como leigo, só, só a pessoa que escuta. Não sei se eu tô projetando minha angústia no bar, mas eu gosto muito de ouvir. Mas eu sinto uma certa questão humana mais, mais forte, né? Isso, então, João, né? É, hum. O compositor, ele né, usa dessas ferramentas, vamos dizer assim, né? Que a música... Né? Inclusive alguns inventados, foram inventados por bar, né? Algumas sonoridades e tudo mais, né? Combinação de instrumentos e tudo mais, as harmonias. E, e isso justamente né? é para ter um certo sentimento, né? para ter um certo mexer com alguma coisa em relação às nossas emoções. Então se você sente né? de alguma forma. É porque realmente o trabalho foi bem feito, né? A composição tá valendo. Maravilha. Né? O povo já tá pedindo palhinha aí, ó. Ah, palhinha, é? É. Foi, o foi tá ideal, pedindo... com, com certeza. É... Então, daí, o que eu ia né, trazer aqui também, né? Já que é, a temática tá em relação essa parte sacra, né? né? Desse período, depois de Cristo até os dias de hoje, a música sacra sempre se fez presente, né? Então, como já falamos ali, né? No período da Idade Média, a música ela era dominada pela igreja, né? Eles controlavam toda a produção musical. Isso foi por quase mil anos, né? Então, toda a música aí é é bem específica, né, nesse sentido, né, que era controlado pela, pela Igreja Católica e né, Apostólica Romana. E aí veio a Renascença, né, que foi busca de novos horizontes, tudo. E aí foi mudando um pouco, né. Mas também na Renascença, né, se tem obras e assim vai, né. Barroco, clássico, é, no romantismo. Aí, é, o que acontece? Né? A, como é que essa música sacra era feita? Né? Qual era a ideia? Então, por gêneros musicais. Né? Então, para quem não conhece música sacra, né, quando eu falo assim, é sempre relacionado à música erudita, né? Tá? O, a, o movimento popular, isso é outra coisa, né? E, inclusive... Não é muito a minha praia. É, então, nesse movimento da música né, erudita, ocidental, é, então a gente pensa sempre nos gêneros musicais, né? Que nesses períodos, praticamente todos, né? De, depois de Cristo até os dias de hoje, a gente vai ter composições como missas, né? A missa que segue justamente a liturgia. Né? Então, os compositores é, escreviam para seguir a liturgia, né? 
É, e tem cantatas, oratórios, é, requiem, né? Não sei se todos conhecem requiem, que são missas fúnebres. Né? Tem Stabat Mater, né? que é no latim estava mãe, né? No caso seria mãe de Cristo. E aí uma série de gêneros aí que vão, né? Por aí afora. E essas são é, realmente diretamente ligadas à, 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 à religião. Tem a, aquelas músicas que são inspiradas né, em algum tema religioso, né, que vai ter sinfonia, por exemplo. Né, tem uma sinfonia do Mendelssohn que se chama Reforma, né, que é justamente lá da era né, do, do, do movimento protestante, no, isso no período romântico, lá por 1800 e né, meados do século XIX. Ele escreveu, ele compôs essa sinfonia toda baseada, né, inspirada na, na reforma, na reforma protestante. Né? Há óperas também, né, que são é, muito ligadas à religião, né, é, de várias, vários períodos, enfim. E é isso. É... Não sei se dá para entender assim. Sim, tá. Espero que o pessoal tá vendo tudo. Alguém tem alguma pergunta? Se, se... O pessoal está perguntando. A Johnny Campos está perguntando o que você acha do papel principal da música para a sociedade. Acho uma pergunta difícil de responder, é, né? Completa. Pergunta bastante ampla, né? Bastante é... ampla. Eu posso responder assim né no sentido por exemplo da igreja né? que a princípio a música ela servia para justamente acompanhar né os cultos as missas então né vários compositores eles eram contratados pela igreja foi o caso de Bach por exemplo né, um dos maiores compositores né da da música de concerto é, Bach ele viveu no período barroco ele foi um dos últimos barrocos lá, né? morreu em 1750, e, e ele a vida toda foi né, músico de igreja, no caso a igreja protestante, em algumas cidades diferentes da Alemanha, né? mas é, foi, foi sempre isso, né? compondo missas, as músicas não religiosas, né? as músicas é, seculares, também tem um cunho religioso muito forte, né? que é o caso de concertos. É... Para violino, ele compôs sonatas e partitas, que são músicas seculares. Inclusive, é... as partitas são compostas por danças. Né? Então, esse tipo de coisa. Né? Agora, acho que a música para a sociedade, né? para tentar responder um pouquinho aí, acho que vai muito de cada um. Né? Cada um se envolve com a música de uma forma, é, né? tem uns que usam de uma forma terapêutica, né? isso não é de hoje, já é de, né? inclusive existe né? uh, um segmento aí da terapia, que é a musicoterapia. É, eu acho que o ser humano ele tem uma coisa natural, por mais que alguns digam, ah, não sou musical, ah, gostaria muito de aprender um instrumento, tal, mas eu não tenho jeito, né? Mas eu acho que isso, quando a pessoa está falando, ela está negando um pouco da sua própria essência. Né? De alguma forma, ali, o ser humano ele se manifesta musicalmente. Né? O, o, o ser humano ele tem ritmo, ele tem uma vibração que pode ser traduzida em sons. Né? E aí, claro, né, para isso, até chegar... Né? Ah, eu sou um violinista, ou eu sou um pianista, eu sou um cantor. Aí, né, tudo bem, né? Aí, claro, uma diferença. Mas, na essência, eu acho que o ser humano é também musical. Então, é isso que eu penso. Ah, a vida seria um erro sem música, né? Sem arte, mas sem música, sobretudo, né? A gente tem alguns autores que, inclusive, dizem que a música é mais importante que a poesia, né? Que a poesia já tem letra, o Nietzsche fala isso. Ah, eu acho que não ah. deve fazer concorrência, não. <risos> é, o Nietzsche fala isso porque, quando vai letra, ele já está falando que, a, que a, já tem um discurso, né? E ele meio que despreza os discursos que orientam né? é, a, a compreensão daquilo, né? Então, a música, como pensar uma música não popular, uma música sem letra, né? Uma música 
E aí ele vai dizer que ela, em certo sentido, ela antecede a poesia. E, de alguma maneira, a expressão dessa essência, como você falou, por exemplo, a própria fala, ela, ela, ela é musical, né? Falava, a modulação do som, a gente tem uma ligação muito íntima, muito primária com, com a sonoridade. Né? Exatamente, ó. Né? Tá. Eu posso continuar aqui um pouquinho, então? Né? Pode, claro. A questão daí, né? A música sacra, né? falei dos gêneros. Aí, assim, é... onde é que o violino ele se encaixa nisso, né? Então, eu acho que o violino, né? a partir do momento que essa parte mais da música instrumental vem à tona, o violino foi sempre muito privilegiado, sabe? Né? Então, né, isso remonta lá ao período da Renascença, né? e aí em diante, né, todo esse movimento é, do, dos músicos que se interessaram mais por né, explorar, tocar esse instrumento, os compositores também né, que se interessaram em, em compor para esse instrumento, e aí vai. Né? Aí os conjuntos né, que começam a surgir, as pequenas orquestras, né, começam com o violino, com a família das cordas. Né? Então, hoje você vê uma, uma orquestra sinfônica, né, que é a formação que mais abarca, embarca, ou abarca, não sei, né, que tem <risos> né, maior quantidade de instrumentistas, você vê a sessão de cordas sempre é enorme. Né? Aí tem né, a família ali das cordas, tem a família dos sopros, aí tem a percussão. Né? E aí essa é basicamente a formação orquestral sinfônica. Né? Mas lá naquele período da Renascença, né, por volta de 1400, 1500, os grupos eram pequenos. Né? Às vezes um grupo era constituído só de dois, três instrumentos. Né? E aí também né, foi... É, à medida que é, foi, ser, né, foi passando o tempo, que às vezes eu fico meio preocupado em dizer assim que evoluiu, que é, progrediu. Não sei, nem sempre é dessa forma. Assim, né? Eu penso mais nas diferenças. Né? Acho que tem, tem algumas coisas que melhoraram, outras que eu acho que até nem tanto. Né? Mas, enfim... Aí, é, então, o violino sempre se fez presente né, nessa história. E a gente, nesse caso, então, né, como eu disse antes, foi muito é, privilegiado. A gente, desde formações orquestrais, é, tem concertos aí para violino. Né, Bach, por exemplo, escreveu dois concertos para violino é, maravilhosos. É, nós temos, é, enfim, é, música de câmara. Né? Inclusive, um quarteto maravilhoso que o Haydn, né, que é do período clássico alemão, o Haydn, ele escreveu um, um quarteto que se chama As Sete, Sete, uh, Sete Últimas Palavras de Cristo, né? que é um quarteto maravilhoso. É uma música também orquestral, mas ele fez essa transcrição para quarteto de cordas, né? que são dois violinos, uma viola e um violoncelo. Essa formação clássica né? que a gente diz... Né? Inclusive, quando a gente fala música clássica, gente, né, é um tema que no nosso meio a gente evita, porque existe o período clássico da música, né, que é lá por 1700 e tanto até 1800 e pouquinho. E aí a gente tende a falar mais justamente música erudita ou música de concerto. Legal? Legal, bacana. Saber disso. É... Nunca não da música do Haydn? Joseph Haydn. Tá, mas a o nome da música. É, é sempre meio brasileirada. Ah, uh, eu não sei. Né? Como que é o nome da música? Ah, tá. O nome da música é a sete, a sete última palavra. Nossa, eu tô meio mal aqui travando com a língua. As sete últimas palavras de Cristo. Palavras de Cristo, achei. Obrigado. Tô anotando aqui as coisas para depois ouvir. Ah, legal. Isso, né? O pessoal aí que tá entrando. Uh, né? Se quiser, eu posso também anotar aqui alguma coisinha. Uh, 
Legal. Legal. Aí, assim, agora eu queria falar um pouco sobre essa questão daí, né, aplicada ao instrumento, né? Pode falar, e, né? É, para aqueles que já conhecem, ótimo, mas para aqueles que né, gostam de ouvir, mas não sabem exatamente ali, né, é, o que está acontecendo, quais são os recursos que a gente, né, se utiliza, enfim. Aí eu vou pegar alguns exemplos aqui e vou, vou tocar de formas diferentes, assim para ver se vocês fiquem, ficam ligados aí. Quando vocês forem assistir né, uma apresentação, aí vocês vão lembrar do professor japonês. Ah, é, naquela live lá ele falou assim, não sei o que, que, é, que o violino faz assim e tá, tal. Olha isso, né? É, tá. Pode ser, então? Pode ser, manda ver. Tá, vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo bem simples, né? De um trecho aqui que é do Aleluia. Né? Esse Aleluia que eu vou tocar aqui é o Aleluia do Messias. Né, que o Handel, compositor também alemão, escreveu lá no período barroco, 1600 e não sei quanto. É, e é um oratório, o Messias, né, muito famoso. É, o, o Handel, apesar de ser alemão, ele passou muito tempo na Inglaterra, né, como músico da corte é, inglesa. Aí é aquela, aleluia, né? Aí vai, né? ah, o que é uma música coral e tal, mas aí na parte da orquestra, claro, tem o violino lá. Aí, né? então, o que, que eu faço aqui? Ó? Vamos ver, eu vou tocar de três formas diferentes aqui, vamos ver se vocês conseguem perceber a diferença delas, tá? Então, a primeira é essa aqui, ó. Né? Aleluia! Agora, segunda vez. Sim. Agora a terceira vez. Conseguiram perceber aí mais ou menos a diferença? Rapaz, eu, eu notei a diferença, mas eu não sabia explicar, não. E notei então, você é como é que é a transmissão também, né? Uhum. Mas então, aqui eu utilizei de golpes de arco diferentes. Uhum. Né? Então, golpe de arco é basicamente a forma como eu vou é, atacar a corda, a gente diz sempre ataque, né? É uma palavra meio estranha, mas é isso, né? É o ataque, né? quando eu coloco aqui a crina na corda, e aí eu puxo, eu empurro, e como eu saio dela. Uhum. Né? Então, a primeira que eu toquei aqui, a gente usa um golpe de arco chamado espicato. Como? Desculpa, repete que deu uma travada. É espicato... Oi, então. O golpe de arco que eu usei aqui se chama espicato. Uhum. Espicato, tá. Isso, né? Que aí a gente tem as arcadas que são na corda e as arcadas, os golpes, desculpe, é, os golpes de arco que são na corda e os golpes de arco que são fora da corda. Né? Que eles vêm do ar, aí ele fere a corda e sai da corda. Né? Espicato, assim, a maioria dos termos que a gente utiliza na música, uhum. elas são do italiano, algumas em francês e outros, né, aí vai, né, isso porque remonta, né, a, a período da Renascença, o Barroco, que foi muito forte o movimento na Itália, né, se todos conhecem aí a história, né, então, por isso os músicos ali italianos se, se fizeram muito presentes, foram realmente esses que deram esse esse empurrão no movimento, né? Então, é espicato, e aí sai... Não sei se dá para perceber bem, espero que dê, né? Para perceber a hum, diferença. Tá tipo, sim, sim, sim. Dá sim. Então, é espicato, né? que é mais ou menos a intenção ali do compositor quando ele escreveu, né? De ser é, mais, é, a gente diz assim, saltadinho. Hum. A segunda que eu toquei, Ela fica na corda. Né? E, e o nome desse golpe de arco se chama detaché. Detaché aí deriva do francês. E significa também separado. Né? Espicato significa separar, né? espicar e separar. 
E só que na música ela tem essa função, né? Apesar de ter um significado muito próximo, né? e o detaché a gente mantém na corda. Basicamente, né, essa, esse movimento para baixo e para cima, esse é o detaché. Então, sempre quando né, vocês verem o arco movendo assim dessa forma, com uma nota só. Né? É, uma nota para cada movimento. Né? Dó, ré, mi, fá. Né? Subir e descendo? O movimento é descer e o movimento é subir. Isso, né? Descendo e subindo, descendo e subindo, né? E uhum. uma nota descendo, outra nota subindo, né? Então, por uhum. exemplo. Né? Uma nota para cada movimento, aí é o detaché. Por quê? Porque quando a gente faz mais de uma nota né, dentro do mesmo movimento, ou, pra, ou aqui para baixo, ou para cima, aí a gente chama de legato. Que é o caso do terceiro exemplo que eu dei, né? Tá vendo? Só vendo todas as notinhas aqui para baixo. Ré, lá, si, lá. Ah, legal. Né? Então, Entendi. aí agora vocês vão poder né, ver aí quando forem assistir nossas apresentações, apresentações de conjuntos orquestrais. Né? Isso vale para todas as cordas. Né? Para o violino, para a viola, para o violoncelo e para o contra contrabaixo. Né? Então, Eu saí daqui insuportável, me sentindo super culto. Ó, aí, ó. É legal, né? Eu ah. sei que aquele é golpe de arco esse que você usou aí, ó. Esse aí é o espital. Ah, né? é, tipo, eu sei, ela. É. Faz saltadinha assim. Já ó, dava né? puxar um assunto. Já dava puxar um assunto é, com o é. violinista. É, falou, esse teu espicato aí foi meio irregular, hein, meu? Você rimou né? demais aí, esse negócio. Né? Legal, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem, não. Pode continuar aí. Uhum. Legal. É, Legal. Então, daí eu falei lá dos gêneros, né? Que tem a missa, tem cantata, tem oratório. Né? Por exemplo, missa, a gente tem missa em todos os períodos da música, né? Então, começando, claro, lá pela Idade Medieval, que era só isso que eles faziam. <risos> né? Quer dizer, enfim, sim, sim. Né? justamente pela música estar atrelada à igreja. Então, claro, eles tinham outros gêneros, só que era sempre dentro desse tema religioso. Né? Aí, saindo do, da Era Medieval, né? na Renascença, a gente tem é, compositores que... que, que né? escreveram missa, é, no período barroco também, né, tem as missas do próprio Bá. É, o Bá também escreveu duas paixões, uma segundo São João e outra segunda São Mateus, maravilhosas. Né, Para quem não conhece, vale muito a pena ouvir. Né, é, eu considero como tesouros assim, da música. Né? Bá, aliás, acho que praticamente todas, ou todas as músicas dele são como tesouros mesmo, né? Tesouros sagrados né? para toda a humanidade. É, Mozart escreveu missa. Ele tem uma missa, né? Que daí é do período clássico, que se sucede ao barroco. É, Mozart escreveu uma missa em dó maior, que é a coisa mais linda, gente, né? Com coro de crianças, né? Para quem é, não conhece, é a missa em dó menor de Mozart é maravilhosa, né? E aí Beethoven, né? Bom, Beethoven é um caso também singular na música que o Beethoven ele acho que sozinho mesmo, né? Pelo que a gente estuda aí, há pesquisas, né? ele foi responsável por mudar o rumo da história da música, né? Então ele quando ele era jovem ele estava na era clássica e aí com as ideias dele, com né, essa coisa toda de de explorar as possibilidades, ele levou a música para a era romântica. Né? Ele sozinho. Uma coisa fantástica. Ele escreveu missa também. Né? Maravilhosa. É. Missa Solemnis. Para quem não conhece, Missa Solemnis do, é, do Beethoven é maravilhosa. Hum. 
Enfim. Legal, vou anotar. Uhum. Tem perguntas aqui, viu? Se eu quiser responder. Opa. Vamos lá. É, é, primeiro, então, o pessoal está querendo que você toque, né? Bata, tá querendo que tá pedindo aí. Aí tem pergunta aqui que alguém perguntou se tem algum golpe de arco originário de algum país latino, assim, com nome latino. Ah, essa me pegou, hein? Perguntou foi a Ada. A Ada? Hum. Hum, essa me pegou mesmo, né? Mas, assim, tem alguns efeitos que foram latinos que vamos dizer assim, que criaram, né? Um deles é, foi o, agora que me veio né? na mente, é o Piazzolla, que criou esse efeito aqui, ó. Que ele coloca, assim, várias das músicas dele, que, né, enfim, ele foi responsável por, pela, é, pelo movimento do Novo Tango, né, que aliou essa tradição do tango com a música erudita aí, né, enfim, também revolucionou aí a música, né? Enfim, não sei se deu para ouvir aí bem esse ruído. É um ruído, na verdade, né? Sim, dá sim. A gente usa... Eu identifiquei quando você colocou, sabia? Identifiquei é, na música. parte aqui, ó. Normalmente uhum. a gente toca aqui, né? Essa pecinha aqui é o cavalete e aqui é o espelho. E aí uhum. a gente toca, né? Aqui nessa parte, que a gente chama de ponto de contato. Mas para fazer esse efeito, a gente vai aqui, ó. Desceu. É, estão perguntando aqui o nome de concerto, a origem, estão perguntando também a origem da, dos termos missa, paixão, significa isso na música, imagino. Ah, não, então, né, a missa, ela é um termo litúrgico. Sim. Aí a música, ela somente é, ela é composta, né, por exemplo, aí tem... É, a entrada, né? Aí né, se faz o prelúdio. Aí tem. É, é, eu não, não lembro exatamente agora a sequência, João. Você me ajuda? Ok. Né? Aí tem, né, por exemplo, a ofertório. Tem o. A as liturgias eu não conheço muito, não. Eu não é? conheço, mas tem gente que está assistindo aqui que conhece as liturgias. É porque as músicas, Isso. elas compõem a liturgia que já existe, na, na, que você está falando, ela já existe no ritual da, da, das missas, né? Isso. Aí, seria, aí a música, ela, ela se encaixa dentro das liturgias, né? Exatamente. Né? Aí ah, paixão também, né? Isso tudo está relacionado à Bíblia, né? É, a paixão de Cristo. Sim. Né? Que daí, né, no caso, eu mencionei ali, né? As duas paixões que Bach compôs, né, inspirado nas paixões de Cristo, né, segundo uma segundo São João e a outra segundo São Mateus. É que é sofrimento, né? É, so, é sofrimento. O paixão vem de patos, né, do grego, que tem a ver com sofrer. Quer dizer, qualquer coisa que que faz em contra você, né, contra o seu corpo, enfim, qualquer coisa externa que te atinja é uma paixão. É porque paixão hoje em dia está tá associada à paixão romântica, né? Mas paixão em si, a origem é patos, né? é, que tem a ver com sofrer diretamente. E é sofrer alguma que patologia, é. não? É, também origem de patologia. Geralmente você também ah, tem é. doença. É. Legal. Uhum. Legal. Aí tinha mais perguntas ali? Tem, tem aqui. Qual período de música o senhor tem mais prazer em tocar? Quem perguntou... Ah. Foi tá. o Daik Lincoln. Oi? O Daik, Daik Lincoln perguntou qual, qual período você, você tem mais prazer em tocar. Ah, tá. É o Daik, você é meu aluno. Ah, é. é desculpa, eu tô tentando entender aqui. Eu não sei a pronúncia do nome. Então, eu me identifico muito com o período romântico. Né? E... Mas é uma coisa muito pessoal. Né? E isso não é, tira nem um pouco a questão assim, de eu também amar todos os outros períodos, né? música de, de todos os períodos. Né? Eu tenho muita vontade, muito gosto por explorar as músicas é, né? e as potencialidades. 
Então, é uma coisa pessoal que eu me identifico mais com esse período romântico. Mas igual, é, né, amo música do período barroco, é, amo também música feita hoje em dia, né, música contemporânea, né, e procuro sempre tocar tudo isso. Mas a música contemporânea tem umas que parece ser só para quem toca mesmo, né? Porque para uma pessoa leiga como eu, é meio desagradável essas músicas do Decafone. <risos> é, não sei. Né? São os tipos de manifestação, né? Assim como na arte, né? Tá bom, tá bom. Claro. É uma pintura e isso é legal, porque a arte também ela é feita para isso, né? Para mexer com a gente, né? Em vários sentidos, né? Tem gente que, ah, porque a música, assim, ela é tão boa que me relaxa. Né? Experimenta ouvir aí né? Então, sei lá, a música do Roberto Vitório, por exemplo né? Que Sim, é um que é complicadíssimo Pois é, é respeitadíssimo é, eu não Pela parte entender. do Cronos dele, por exemplo né? Sim Sabe? É. É. Mas eu pessoal gosto da... muito nós... é, O pessoal está perguntando Se existe algum compositor contemporâneo De música sacra Que você conhece Existe um pouco essa demanda, imagino, né? Existe algum compositor famoso que continua, por exemplo, compondo para a igreja, compondo para a liturgia? Ah, com certeza, né? É, tem muitos músicos, né? É, que compõem hinos e tudo mais. É, mas nesse segmento da música de concerto também, né? Nós temos aí... Já faz até algum tempo, né? Agora me veio na cabeça, né? Tem o Stabat Mater, que eu até mencionei antes, que é um dos gêneros, né? Que, que, que alguns compositores aí desde a Renascença, né? É, se inspiraram nesse gênero para compor. E tem um Stabat Mater de Sofia Gubaidulina, que é uma compositora russa, né? Do século XX, aí, né? Maravilhosa. Né? É, Legal. O próprio John Cage, né, que é compositor americano, ele tem uma inspiração filosófica e religiosa muito forte. Né? Um pouco mais ligado assim, ao taoísmo, né? a, a essas né, é, é, religiões mais orientais, né? mas né, pensando assim, nessa, nessa questão mais da religiosidade, né, é muito forte. Então tem, é, isso até é, gostaria de ter falado antes, né? porque o músico, o compositor, né? instrumentista, cantor, enfim, o músico, ele é, antes de mais nada, um ser humano. Né? E creio que todo ser humano, de uma forma ou de outra, ele tem uma religiosidade. Né? Da mesma forma aí, como a gente falou antes, né? que eu, a pessoa que fala assim, ah, mas eu não tenho jeito para música, não sei o quê. A pessoa que nega né, ser religioso de alguma forma, também está negando a sua própria essência. Isso é, é o que eu penso, né? Sim. Então, é, a música, ela, de certa forma, tem uma relação intrínseca aí com a religião. Né? E quando eu digo religião assim, não é necessariamente é, a, a igreja ou um movimento, né? esses que a gente conhece, né? mas algo que né, justamente acho que religião é de religare, né? Não sei, João, me ajuda aí. É, sim, tem a ver com isso, é é, Algo mesmo. que está além, que é algo que é né, mais nesse, nesse nível. É, de transcender, né? Sim. É porque também tem uma ideia de que o homem, principalmente na, no cristianismo, né, de que o homem é um ser, um ser caído, né? Então, depois do pecado de Adão e Eva, houve um, uma ruptura do homem com, com o seu Criador e a religião meio de se religar ao Criador, tá? Então, Para você né, ter acesso à graça, por exemplo, e aí consertar, digamos, essa ruptura. Por isso, religar no sentido de que a gente perdeu essa ligação com o pecado original. Isso. Pessoal... E... Oi. O pessoal está querendo saber de sua vida, quando foi que você começou a tocar violino, se teve influência. <risos> essa influência de tá... alguém, foi a Carol Kelly. Tá. 
É... Ela, pelo jeito, é violinista também, que tá escrito aqui no... Cara, ela é minha dela. aluna também, é. é. é tá aí. Uh, eu comecei com piano, né? Aos 5 anos de idade. Só que aí, aos 10 anos, eu conheci essa maravilha aqui. E eu até levei um tempo junto, né? O piano e o violino. Mas aí, depois, o amor pelo violino falou mais alto. Aí, né? Ali, a partir dos 13 anos, eu me dediquei exclusivamente... <coughs> Desculpa. Me dediquei exclusivamente ao violino, né? Desde então... Aí, assim, o piano toco de vez em quando tal, né? Aí aprendi a viola também, né? Durante o meu mestrado. Hoje em dia toco viola. Inclusive, no grupo FMT em Cordas, né? Eu tenho tocado viola. E também toco um pouquinho de violoncelo. Dou uma arranhadinha no violoncelo, né? E yeah. aí, sobre a questão de doença, né? Eu falei influência. Ah, influência ou doença? Influência, influência. Que teve de ah, família. Tá. É, que nós estamos nesses momentos, assim, a influenza é a doença <risos> também, né? Ai, né? ai, ai. Sim. É, eu, assim, tive a alegria de ter boas influências na minha vida, sabe? Musical. É, claro que teve, né, como todo mundo, assim, problemas, mas eu fui, acho que, muito feliz né, em relação é, à minha formação, que é, né, pude ter bons professores desde o início, é, professores que eram né, consagrados, é, professores que me orientaram muito bem, então... Né, esses diretamente né, que, que, que trabalharam na minha formação, ensinando, me ensinando. Né? Então, é, o meu professor aqui no Brasil, que é o Paulo Bozizio, é, que inclusive também tem muita relação com a religião, né? é, tem uma questão muito forte assim, dele, sempre em músicas de bar, por exemplo, ele... Né, explicava relacionando a questão da religiosidade. Uh, tem uma sonata que é muito marcante, que é a sonata de César Frank, que é do período romântico, que ele tem uma visão assim, que é do céu e do inferno né, nessa obra. E César Frank, não há nenhum relato assim dele próprio que tenha tido essa conotação. né? Mas o Bozizio, o meu professor, ele... Né? E eu achei aquilo é, maravilhoso. Né? Eu penso assim dessa forma, né? quando toco a sonata para violino e piano do César Frank. Para quem não conhece, né? uma sonata. Essa é uma das minhas preferidas. Né? Que legal. É. Já anotei aqui também para ouvir depois. Sonata de César Frank, compositor francês, né? do período do romantismo, assim, lá para frente, né? Um grande compositor. Deixa eu te falar, te falar uma coisa. É que assim, o papo fica ótimo, as pessoas começam a perguntar e tem um monte de gente já querendo saber um monte de coisa, mas está faltando cinco minutos, mais ou menos, para acabar a live, porque no, no Instagram a gente tem uma hora e acaba. Eles de, de aí você falou que tinha plano de tocar, então eu estou avisando, mas aí fica à vontade para decidir o que fazer. Uhum. Então, é... Eu vou tocar aqui a Ave Maria de Gounod, que ele compôs... Gounod é um compositor francês, que é do período romântico da música. E aí ele pegou um prelúdio de Bach, que é lá do período barroco, e que basicamente são notas de um arpejo, né? É, fica meio difícil tocar aqui no violino, mas né, seria... Aí vai assim, né? Todo... Né? Da, 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 da. Aí o, e a música de Bach é isso né? Aí o Gounod né, Lá Depois de 200 anos, não sei quanto Ele falou, não, vamos colocar uma melodia Que isso aqui parece um bom acompanhamento Para essa melodia que daí Acho que todos conhecem É Ave Maria de, de Bach Gounod né? Pena que não uhum. tem aqui um, um Piano ou mesmo um violão Para poder me acompanhar, mas vamos lá E eu tenho que dar uma finadinha aqui.
Muito lindo, sempre bom te ouvir. Obrigado. Maravilhoso, tive algumas oportunidades. Obrigado. Mas é sempre bom, sempre bom mesmo te ouvir. <risos> é... O pessoal tá. O pessoal tá pedindo, fazendo um monte de pergunta aí, tem uma, uma galera ansiosa querendo saber como que toca assim maravilhosamente tão bem, como é que faz esse vibrato, como é que, como é que tem esse controle de arco e mais um monte de coisa. Todos os seus alunos aí ansiosos, pedindo mais live, inclusive. <risos> pedindo mais live, quero mais live, quero mais live com o professor Oliver. Aí fica seu é, critério, foi... viu, love, viu, Oliver? Oi? Se, você quiser, se você quiser depois que cair, a gente pode voltar e ficar mais 10 minutos aí para você responder mais algumas perguntas do pessoal. Se quiser também. Ah, tá, pode ser. Pode ser? Uhum. Então tá, pessoal, viu? Vocês Eu ganharam um vídeo. Então. Olá, de novo. Oi. Oi, João. Oi, pessoal. Tá entrando ali, acho, né? É, estão entrando. Eles têm perguntas aí sobre violino. Eles estão com saudade de ter aula com você. Pois é, né? Ah, meu... E eu estou dando aula aqui, sabe? Né? A gente vai se virando, né, João? E, Sim. nossa, infelizmente, nenhum desses aplicativos, né? A gente já experimentou vários, é, são eficientes, assim, para instrumento musical. Né? Eles são bons assim, ah, para voz, falando legal, né? Eu estou te ouvindo super bem aqui, né? Uma vez ou outra dá uma cortadinha, mas está muito Sim. bom. Agora, tocando assim, é muito complicado, sabe? Né? Infelizmente. Mas estamos agitando aí a nossa turma, nossos 200 pois é. aí. Pois é, eles parecem tão ansiosos aí. <risos> é... Legal. O que, que, que vocês estavam perguntando aí, gente? Vocês querem perguntar mais? É que tinha umas perguntas meio específicas sobre o instrumento, sobre como tocar. Ah, então, foi alguma coisa sobre o, sobre o vibrato, né? Sim. É, então é, tem até uma brincadeirinha aí, né, que o meu professor mesmo fazia. E que foi uma história dele, na verdade, que quando ele era criança, ele foi tocar para uma certa professora, que era renomada lá no Rio de Janeiro, e aí a professora, muito preocupada, foi falar com a mãe né, do, do meu professor, o Bozizio. Olha, o seu filho até está to tocando bonitinho, direitinho, mas ele está com esse negócio a tremedeira na mão aí, o que, que é isso? <risos> né? Então, o vibrato é isso mesmo, gente, né? Então... Não é que eu tô, quer dizer, tô um pouquinho nervoso aqui, né, falando com todos, mas essa chacoalhada que a gente dá aqui, a gente chama de vibrato, né? E basicamente é, a gente tá com o dedo pressionado. Possível, né? E aí tem duas constituintes do vibrato, né? Um é, é frequência, né? quantas vezes o chacoalho, né? Nesse sentido aqui. E a outra é a amplitude, né? Se eu faço ele pequenininho ou se eu faço ele grande. E a combinação né? desses dois fundamentos aí origina uma série que a gente chama de é, timbres, é, cores, né? Então... Então, vou começar assim, sem vibrato nenhum. Legal? É o que a gente chama de som plano, né? Agora eu vou fazer um vibrato bem amplo e com bastante frequência, né? A gente diz assim, um vibrato quente. Não sei se dá para perceber aí. Uhum. Dá, dá, um, dá um, sim. Né? E agora assim. vou fazer um vibrato ele mais é, calmo. Né? <risos> Com menos frequência. Não sei se dá para perceber bem a diferença, João. 
Dá sim, dá sim. Eu, bom, eu tô conseguindo. Se o pessoal aí de casa tiver de alguma questão. Ó, tem alguém que perguntando, Oliver, sobre a questão do fazer pós-graduação na música. E a pessoa tinha feito essa pergunta antes, da Augusto. Ele está perguntando se, é, se, se isso beneficia do ponto de vista do conhecimento prático, ou se é só uma questão de conhecimento teórico mesmo. Tá. Nossa, está é, tendo pergunta bem variada. Tá, aí, né? perguntas variadas, é. É, o que eu posso falar, assim, que a gente tem uma vantagem no meio acadêmico, é, no Brasil existe também, mas mais fora né, de fazer um mestrado mais na área prática. Né? Então, por exemplo, o mestrado que eu fiz nos Estados Unidos, ele é um mestrado todo centrado nas práticas né? do violino com... sozinho, em conjuntos, né? música de câmara, prática orquestral. Né? Lá tinha uma orquestra sinfônica. E aí vai, né? Então, no mestrado eu tive, claro, né, aquelas disciplinas teóricas de teoria musical, de é, história da música, né, tudo isso. Mas o currículo todo ele é construído de uma forma a dar mais ênfase nessa parte prática. Né? Então, depende. Depende muito assim, do que é, né, é, o, a pessoa quer... Uh, e aí tentar buscar o que existe aí né, nesse mundo, o que se enquadra melhor nos, nos seus anseios. Né? Mas, é, é, claro, nossa, é, eu aprendi muito, muito mesmo durante o mestrado. Inclusive, tive que rever vários aspectos da técnica né? e também assim, conceitos né, de interpretação da... da, da das músicas, né, de cada período aí que, né, na verdade, cada período a gente é, toca de uma forma diferente, né? A gente fala sobre estilo, né? Então, quando a gente vai tocar uma música barroca, então a gente deve se atentar ao estilo barroco de se tocar, né? Ao estilo, né, por exemplo, Bach, que é diferente de tocar é, Brahms, que é do um alemão, né, do período romântico. Então, estilo romântico, romântico de se tocar o violino. Né? Então, é, é isso. Legal. Tem mais perguntas aí. Você que... Alguém perguntou sobre o que é preciso para ter um som bonito. Foi o Dark, como é mesmo? Darkson? O nome dele? Hum. É seu aluno. É que no ah, tá perfil está escrito Dark tá Lindo. Olha, ah, eu, vou, eu, vou dizer, eu vou me arriscar a dizer que tem que treinar muito. <risos> que tudo para a gente fazer bem. Porque, por exemplo, quando a gente ouve uma pessoa como você, né, que, que tem muitos anos de estrada e tudo mais, e vê tocando fácil, é como se fosse fácil isso. Né? Então, quando a gente vê alguém fazendo uma coisa bem, ela faz muito fácil. E não vê que por trás disso tem um tra trabalho, né? uma repetição constante e uma dedicação constante para fazer uma coisa difícil parecer fácil. Né? Uhum. Isso, com certeza, João. Né? E aí, complementando, é, eu acho que todo mundo tem, né, de alguma forma, o seu próprio conceito de beleza, né? que pode variar, aí, mas... Acho que o ser humano também, mais uma vez, né? Ele aprecia o belo. Então, no caso do violino, a pessoa, quando ela, né? mesmo quando está é, começando a aprender ali, as crianças que a gente tem, né, no programa, sabe? Ah, esse som aqui tá feio, mas, né? tá, o, o violino quebrou, arruma aqui. Mas na verdade ela não sabe bem o que é, mas está só desafinado. Então, se afina ali a corda. Ah, agora tá bonito. É. Sabe? Né? Então, Sim. esse conceito de beleza, claro que a gente vai também refinando, a gente vai vendo a, as variedades né, dessa beleza, né? porque ah, não é só essa, ah, o som bonito, tá. Né? Legal, o som bonito, mas quais são as constituintes? Né? O que que tá ali, né? E mesmo na música, né? Por exemplo, essa coisa da beleza, né? Agora, né? Eu tento sempre tirar o som mais... 
mais bonito possível do violino, né? É, é porque até ia falar antes também uma coisa que eu esqueci aqui, né? Que por que, que o violino também teve esse certo é, lugar especial, né? Destaque, né? Na música, porque ele é um dos instrumentos que mais, que melhor imita a voz humana, né? Eu acho que ainda não há nada mais belo do que a voz humana, né? E a voz humana cantada. Então, eu, a maioria dos instrumentos, eles vieram assim, é engraçado, né? Que eles inventam um monte de instrumento aí, mas é tudo para imitar a voz humana. Que legal, nunca tinha pensado por esse... É, né? Tem é, essa relação. É, agora, por exemplo, tem músicas, agora lembrei uma do Roberto Vitório, que tem o um efeito que é a beleza do som, é essa aqui, ó. Deu pra ouvir, não? Sim, deu. Que é extremamente desconfortável de ouvir. <risos> Exatamente. Aí, ó. Se você sentiu desconforto, acho que é essa. É a, a intenção, né? A intenção. Né? E ele pede lá, ele escreve, inclusive. Esse, esse som se chama écrasé, que é um termo também em francês, né? E a beleza... Tá... Porque se você fizer assim, daí... É... Né, que tudo, ó, oh, isso tá bonito, isso tá bonito. Agora faz. Que é o que ele escreveu, ah, isso tá feio. Mas o feio também uhum. é dentro. Acho que tem gente que usa isso pra música popular também, né? Tem muito violinista que toca com banda, né? Não tem? Isso, tem. Aí eles usam esse, esses artifícios aí também em música popular. Com certeza, muito, muito, muitos efeitos, né? Então. Tem gente perguntando qual foi a sensação de tocar no Carnegie Car 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 Hall. Ah, oh, meu Deus. <risos> Até isso apareceu. Nem sabia dessa informação. Olha, olha né? Todo músico, né, instrumentista, cantor aí que né, conhece, sonha um dia em poder tocar né, naquela sala maravilhosa. Que tem uma história, né? fantástica, ela foi comprometida, o prédio, né, onde é o Carnegie Hall, foi comprometido, quase foi demolido, houve um movimento aí para segurar, né, e aí reformaram tudo, né, e desde então é uma das salas principais que existe no mundo, infelizmente está tudo fechado, não só ela, não tá tudo, né, todas as salas de concerto no mundo estão fechadas por causa da pandemia, né, mas foi um momento, nossa, especial para mim, né? Eu toquei lá com a orquestra do meu professor, né? Quando eu tava fazendo mestrado, e no caso, doutorado lá nos Estados Unidos, né? Meu professor russo, que mora já há muitos anos nos Estados Unidos, que é o Levon Abertsumian. E aí ele tem sempre é, concertos para ele agendados lá. Né? E nesse ano, ele abriu mão né, dele ir normalmente ele vai com o pianista ou com a esposa dele, que também é violinista. E aí, falou, não, vou levar a orquestra de câmara. E eu era o concertino dessa orquestra de câmara. Né? E a esposa dele, que também é professora lá, na Universidade da Geórgia, ela era a primeira violinista que se chama Spala. Né? Todo primeiro violinista de uma, de uma orquestra, de um grupo, se chama é, Spala. No caso lá, né, em, o termo em inglês seria Concert Master, né? E eu era, no caso, assistant concert master, assistente de espala. Né? Legal. Foi maravilhoso. Bacana. Maravilhoso. Que bom. Aí eu vou contar aqui um pequeno segredo para vocês, que daí <risos> eu nunca contei para ninguém. Que a gente estava lá em Nova York e tal. E... Primeiro que Nova York é um encanto também, né? De cidade, assim, né? Aquele movimento todo. Bem diferente de onde a gente morava lá, que era próximo ao Atlanta que era onde, eu, onde eu ficava o campus da universidade. E super animado, tudo. Né? Aí na, na sala, assim, falei, nossa, que maravilha isso e tal. E aí eu fiquei meio desconcentrado. Aí teve a, a, a música, que era a música de um russo, que aí o, eu, eu vi o movimento do, do professor, né? meu professor, que estava como regente nessa música, 
E aí eu entrei, só que eu entrei seco, assim, sozinho. <risos> Foi esse negócio. E aquele silêncio, né? Daí eu entrei, aí nisso entrou todo mundo, assim, mas ficou assim, nossa, eu gelei naquela hora, gente. <risos> Caramba, eu estudei a vida toda, fazer tudo certinho aqui, daí eu dou essa bola fora. Porque você pode ter umas regras no músico, né? o é, não toque na pausa. Você pode até tocar meio errado junto lá, né? Mas não toque nunca na pausa, no silêncio. Uhum. Ai, que... Mas o nervosismo. Cometi essa pequena gafe aí, que pra mim foi, nossa, fiquei assim, muito mal. Mas Imagina. depois foi, foi super elogiado, né? Porque sempre os conselhos lá, eles têm comentários na imprensa, um negócio super sério. Então, quem dá bola fora, lá eu fiquei preocupado com isso, sabe? Que ia sair na imprensa, que o violinista lá né, tava desconcentrado, que entrou errado, que eles fazem isso. Né? Lá, assim, a crítica musical é muito séria. Eu acho que isso falta Sim. até no Brasil, sabe? Até tem um movimento aí, né? Em relação à crítica e tal. Né? Mas lá é muito sério isso aí. Né? Ah, sim. Pode acabar com a reputação de uma pessoa, né? Uma crítica. Com certeza. Dizer, né? É isso. Bom, Legal. a gente chegou, acho que no final, né, gente? Queria agradecer, Oliver, muito obrigado por você ter é, aceitado esse desafio. É, espero que agora, agora que você aprendeu o caminho das lives aí, ó, atendeu o, o desejo dos alunos que querem te ouvir mais, né? Querem saber mais. É, muito obrigado mesmo, Rubia. Muito obrigado pela gentileza, tá? De ter me colocado em contato com o Oliver. Você foi maravilhosa. Ah, muito obrigado. obrigado mesmo. Muito obrigado. Legal, adorei, 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 maravilhoso. Aprendi um monte de coisa. Eu imagino que toda uma galera aí que também aprendeu coisas novas, tá? Legal. E aí, você falar com o pessoal aí agora. Se despedindo Oi? do povo. Se despedindo do povo. Ah, é. <risos> é. Então, acho que, é, não sei, é, posso encerrar com mais um bar aqui. Maravilhoso. <risos> Melhor maneira. <risos> tá todo mundo pedindo bairro. Sempre, né? Muito obrigado. É, né, tudo de bom para aí, quem tá com a gente. É, que fiquem todos bem. Né, vamos passar por esse momento aí. Né, e espero que todos fiquem, fiquem bem. Eu vou tocar o Largo de Bar. Maravilha.
Maravilhoso, muito obrigado. Valeu mesmo, Valeu, Oliver. Gente. Valeu, João. Prazer. Privilégio. Adorei. Gente, obrigado, tá? Obrigado pela presença, pela participação. É, cobrem aí do Oliver novas lives aí. Qualquer coisa, pode usar o espaço do museu também para fazer novas lives aí. Beleza? Se quiser, vamos aí, vamos, vamos trabalhar junto. É, se cuidem, lavem as mãos, aquela coisa toda. Cuidado com, com a quarentena aí, com a questão do isolamento social, bastante importante. Tá bom. Minha cachorra começou a latir aqui. Ei. Falou. <risos> Pois é, começou a zoeira. Até mais, gente. Boa noite. Até...